वेलकम बैक दिस इज आवर थर्ड लेक्चर क्लास टेंथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम पढ़ रहे थे ठीक है लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्विंग दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय अल्जेब्रिकल मैथड अल्जेब्रिकल मैथड में आपके पास सब्सटीट्यूशन मैथड है एलिमिनेशन मैथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड है ठीक है हमने करा था ठीक है अब आपको क्या करनी है कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा एक्सरसाइज पे जाइए कि शाबाश एक्सरसाइज पे जाके कोई भी एक क्वेश्चन को लेके आपको तीनों मेथड से सॉल्व करनी है ठीक है तीनों मेथड में आपको सब्सटीट्यूशन लगानी है एलिमिनेशन मेथड लगानी है एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको लगानी है ठीक है साथ में ग्राफिकल मैथड जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ठीक है आज हम करने जाएंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल ठीक है आपके पास दिस इज दर्ड लेक्चर है ग्रेट सपोज मान ले लीजिएगा कोई भी ऐसा इक्वेशन है ठीक है मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन ऐसा है ठीक है जैसा आपके पास टू अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन वाई इज इक्वल टू फोर ये पहला इक्वेशन है एंड द सेकंड इक्वेशन इज सेकंड इक्वेशन इज मान लीजिए आपके पास है फाइव ओवर एक्स प्लस थ्री ओवर वाई is equal to six. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन है ये भी पेयर ऑफ इक्वेशन है ठीक है दिस इज ऑल्सो ए पेयर ऑफ इक्वेशन ठीक है अब आप हम पढ़ने जा रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहां पे भी वेरिएबल दो है एक्स वाई है इक्वेशन भी है पेयर भी है क्या ये लीनियर है कि नहीं है अब आप मुझे बताइए क्या ये लीनियर है कि नहीं है थोड़ा सोच के बताइएगा जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है डिनोमिनेटर में एक्स की पावर वन है लेकिन हमें क्या चाहिए होती है लीनियर के लिए वो वेरिएबल न्यूमिनेटर में होनी चाहिए जब आप इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऊपर लेके आते हैं तो ये क्या बनता है साहब टू इंटू एक्स रेस पावर नेगेटिव वन एक्स रेस पावर पावर क्या है नेगेटिव वन है और लीनियर के लिए पावर क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए इसका मतलब ये लीनियर नहीं है ये भी लीनियर नहीं है हाँ अलबत् पेयर ऑफ इक्वेशन है लीनियर यहां पे मिसिंग है पेयर ऑफ इक्वेशन एंड टू वेरिएबल वहां पे लीनियर नहीं है लीनियर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे ठीक है तो क्या करेंगे हम ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा यहां पे वन ओवर एक्स है तो हमेशा देखे भाई टू ओवर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं टू इन टू वन ओवर एक्स लिख सकता हूं राइट टू वन जै टू अगेन टू अपॉन एक्स हो जाएगा अब मैं इस वन और एक्स को मैं कुछ और चीज मानता हूं ए मानो बी मानो पी मानो एस मानो क्यू मानो आर मानो अलिप मानो बे का खा कुछ भी ठीक है हम मानेंगे पी मानेंगे ठीक है तो मैं क्या करता हूं सर वन ओवर एक्स को इस वन ओवर एक्स को मैं क्या करता हूं पी मानता हूं ठीक है तो क्या हो जाएगा टू और एक्स क्या हो जाएगा टू ओवर एक्स हो जाएगा टू इंटू पी हो जाएगा क्योंकि वन ओवर एक्स को आपने क्या माना है पी माना है तो ये टू पी हो जाएगा तो जहां पे टू एक्स है वहां पे टू और एक्स है वहां पे टू पी हो जाएगा इसी तरह मेरे पास थ्री अपॉन वाई है ये जो थ्री अपॉन वाई है ये जो थ्री अपॉन वाई है थ्री अपॉन वाई थ्री इंटू वन ओवर वाई ये वन ओवर वाई को मैं कुछ और वेरिएबल मानता हूं मान लो इसको मैं क्यू मानता हूं तो थ्री अपॉन वाई क्या हो जाएगा सर थ्री क्यू हो जाएगा ठीक है बस यही मैंने प्लेट करनी है ठीक है तो जब भी ऐसे फॉर्मेट में है आपको क्या करनी है सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वेरिएबल्स को मानना है ठीक है मेरे पास ये वाला क्वेश्चन था तो क्या किया आपने लेट टू ओवर एक्स को आपने माना पी सॉरी टू ओवर एक्स को नहीं है दिस इज वन ओवर एक्स है ठीक है अब टू ओवर एक्स है आपके पास है टू ओवर एक्स है इस टू को नहीं लिखना ठीक है तो आपके पास वन ओवर एक्स को आपको माननी है वन ओवर एक्स को वन ओवर एक्स है इसको आपको पी माननी है एंड वन ओवर वाई को आपको माननी है क्यों माननी है ठीक है तो इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगा जहां पे वन ओवर एक्स है वहां पे पी है तो टू पी हो जाएगा टू पी प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू फोर हो जाएंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा टू पी प्लस फोर क्यू इज इक्वल टू तो हो जाएगा सर टू पी प्लस फोर क्यू इज इक्वल टू फोर ये इक्वेशन फर्स्ट है राइट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है सेकेंड इक्वेशन फाइव एक्स फाइव अपॉन एक्स है इसका मतलब क्या हुआ फाइव अपॉन एक्स यानी फाइव पी प्लस फाइव पी 
प्लस थ्री अपॉन वाई मतलब थ्री क्यू इज इक्वल टू सिक्स है राइट यहां पे क्या है दिस इज थ्री अपॉन वाई है तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन वाई यहां पे थ्री यहां पे आप थ्री लिखिएगा थ्री क्यू हो जाएगा क्लियर है तो कुछ नहीं करना थोड़ी सी आपको वन ओवर एक्स को हमने पी माना वन ओवर वाई को हमने क्यू माना तो टू पी प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू फोर फाइव पी प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू सिक्स है ये आपके पास पहला दूसरा इक्वेशन हुआ इसको आप चेंज भी कर सकते हैं थ्री फोर भी करें कोई इश्यू नहीं है ठीक है अब आपके पास क्या हुआ दिस इज दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लीनियर क्यू क्योंकि वेरिएबल आप प्योर क्यू हुआ ठीक है प्योर क्यू वेरिएबल है और पी का पावर वन है क्यू का पावर वन है दोनों में तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यहां पे आपके पास दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आया तो ये आपके पास वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अब आप इसको चाहे सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करें चाहे इलिमिनेशन से चाहे क्रॉस से चाहे ग्राफिकली सॉल्व करें प्योर क्यू की वैल्यू ले आओ ठीक है इसको आपको खुद करनी है आगे आपके पास होमवर्क है ठीक है मान लीजिए मान लीजिए सपोज आंसर नहीं है ये मान लीजिए आपके पास मान लीजिए P आया मान लीजिए हाफ आया वन ओवर टू आया हमें P नहीं चाहिए हमें x और y चाहिए अब आप जानते हैं P मत, P इज इक्वल टू वन ओवर एक्स वन इसका मतलब सर वन ओवर एक्स इज इक्वल टू हाफ है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू टू हो जाएगा इसी तरह क्यू की कुछ वैल्यू आएगी क्यू इज इक्वल टू वन ओवर वाई है तो वहां से आपको वाई निकल के आनी है ठीक है क्या करनी है बहुत सिंपल सा था क्या था आपके पास जब भी रिड्यूस करनी है आपको आपको क्या करनी है कुछ सेट को आपको पी माननी है क्यू माननी है या एस माननी है टी माननी है ठीक है मान लीजिए कुछ और है सपोज आपके पास है सर फोर ओवर एक्स प्लस ठीक है प्लस 5 ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू टू डिनोमिनेट और एक आपके पास मान लीजिए 1 ओवर x प्लस वाई प्लस थ्री ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास एट है डिनोमिनेटर में ये दोनों सेम होना जरूरी है अगर यहां पे x है तो यहां पे x है यहां पे x प्लस वाई तो यहां पे x प्लस वाई है x माइनस वाई तो यहां पे x माइनस वाई है अब आप क्या करेंगे 1 ओवर x प्लस वाई को हमेशा ऊपर ये वाला फोर अपॉन नहीं वन ओवर एक्स प्लस वाई ठीक है तो मानेंगे क्या सर लेट वन ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड वन ओवर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू तो वन ओवर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी एंड वन ओवर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू माननी है तो जहां 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 एक्स प्लस वाई है तो आपको क्या करनी है यहां पे ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा सर ये वाला क्या सर सेट रहेगा ये वाला आपके पास रहनी है क्या दिस इज नथिंग बट ये रहेगा सर फोर पी क्लियर है और ये क्या कन्वर्ट होगा सर ये क्या चेंज हो जाएगा दिस इज हाँ दिस इज क्या रहेगा ये आपके पास हो जाएगा फाइव क्यू इसी तरह ये वाला कन्वर्ट रहनी है यहां पर वन था ये वाला क्या हो जाएगा वन ओवर एक्स प्लस को आपने पी माना है ठीक है तो इसको काटे इसको काट के क्या लिखनी है आपको यहां पर पी हो जाएगा प्लस ये थ्री अपॉन एक्स माइनस वाई है ठीक है इसको भी काट के फेंक दें ठीक है तो ये क्या रहेगा सर दिस इज थ्री इन टू क्यू तो ये आपके पास प्योर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अब जो वेरिएबल है यहां पे प्योर क्यू है प्योर क्यू क्यू सॉल्व करें आपको सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस कुछ भी लगाइए लगा लीजिएगा लगाने के बाद प्योर क्यू वैल्यू निकालने के बाद पी इन टर्म्स ऑफ एक्स है Q in terms of P in terms of x plus y है Q in terms of x minus y है वहां से अगेन आप सॉल्व करेंगे अगेन आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करें आपके पास वैल्यू निकल जाएगी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आगे से आप यहां से आप खुद करेंगे ठीक है अगर कुछ चीज नहीं आता ठीक है देखिए एक दो बार प्रैक्टिस करनी है आपको ठीक है प्रैक्टिस करनी है तभी आपको आनी है क्वेश्चन ठीक है प्रैक्टिस करें मुझ पे हमेशा डिपेंडेंट मत रहना ठीक है अपने टीचर्स पे भी हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना आपको खुद से करनी है आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो मेरे नंबर पे आप टेक्स्ट करें ठीक है तो यहां तक हमारा जो है कंटेंट खत्म हुआ है ठीक है कंटेंट खत्म हुआ है अब हम क्या करेंगे हमने जो चीज पढ़ा क्या पढ़ा सर शुरू में हमने इंट्रोडक्शन दी पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन क्या पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन इन टू वेरेबल होता क्या है ठीक है सोल्यूशन से क्या मुराद है ग्राफिकली क्या होती है जोमेट्रिकली होता क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खुद क्या होती है सोल्यूशन क्या रहती है सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से क्या मुराद है ठीक है सोल्यूशन को निकालने के तरीके क्या क्या है ठीक है सोल्यूशन हो सकता है आप किसे निकालें सोल्यूशन हो सकता है आप ग्राफिकली निकालें जब ग्राफिकली की बात होती है तो दो लाइन आपको देखने को मिलेगा एक प्लेन में 
ठीक है प्लेन में लाइन या तो पैरल रहती है या को रहती है या इंटरसेक्ट करती है ठीक है अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास सोल्यूशन की नेचर चेंज होती है देन आपके पास क्या रहते हैं कंडीशन ठीक है क्या क्या कंडीशन रहती है तो क्या होती है ठीक है अंदर रेशियो के ऊपर कंडीशन करें ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू जब आप रेशियो को कंपेयर करते हैं वहां से आपको देखने को मिलता है कि सोल्यूशन की नेचर क्या रहती है देन मूव ऑन टू दी अल्जोब्रिकल वे ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लिंड इक्वेशन तो आपके पास सब्सटीट्यूशन मैथड है एलिमिनेशन मैथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड है तीनों को हमने सही से पढ़ा ठीक है आप सॉल्व करें क्वेश्चन देन आपके पास आज हमने क्या पढ़ा कोई भी इक्वेशन आपके पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमने अभी अभी भी करा उसको कैसे करनी है वो हमने आज सीखा ठीक है सपोज आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए मान लो आपके पास एक टेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है टेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारे हैं जैसे मान लीजिए सर आपके पास है दिस इज थ्री पॉइंट फाइव एक्सरसाइज एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव चाहे सीबीएसई बुक हो चाहे एनसीआरटी हो कोई इश्यू नहीं है बुक सेम है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव में दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट कहता क्या है देखिए ध्यान से कहता क्या है हमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन इन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड उसको अल्जब्रिकले आपको सॉल्व करनी है ठीक है तो क्वेश्चन ये है मैं यहां पे लिखता नहीं है आपके पास बुक है ए फ्रिक्शन बिकम्स वन थर्ड वन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रॉम द न्यूमिरेटर एंड इट बिकम्स वन ओवर फोर वन वन एड इज एडेड टू इट डिनोमिनेटर फाइन द फ्रिक्शन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ए फ्रिक्शन बिकम्स वन ओवर थर्ड ध्यान से देखिए फ्रिक्शन में न्यूमिनेटर होता है डिनोमिनेटर होता है हमें नहीं मालूम फ्रिक्शन वो वो बोल रहा है कि आप फ्रिक्शन निकालिए वो फ्रिक्शन जिस जो बनता है वन थर्ड जब आप वन ऐड करते हो वन सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से वन सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड इट बिकम्स वन ओवर फोर जब आप एट को जो है एड करते हैं एड करते हैं डिनोमिनेटर में वो फ्रिक्शन क्या है सॉल्व करें आप ठीक है तो हमें नहीं मालूम फ्रिक्शन क्या है लेट लेट फ्रिक्शन भी फ्रिक्शन को मान लीजिए आप एक्स ओवर वाई ठीक है नहीं मालूम फ्रिक्शन में न्यूमिनेटर होता है डिनोमिनेटर होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्या कह रहा सर पहले इट बिकम्स ये जो फ्रिक्शन वन थर्ड बनता है जब आप वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर जब आप न्यूमिनेटर से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटायर फ्रिक्शन वन थर्ड के बराबर निकलती है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू कंटीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास पहला क्या कहती है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या हुआ ये जो फ्रिक्शन है वन थर्ड बनता है साहब कब जब आप न्यूमिनेटर से वन को सब्ट्रैक करेंगे और डिनोमिनेटर को टच नहीं करेंगे तो यहां से ये क्वेश्चन निकल गया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है सर सेकंड स्टेटमेंट कहती है इट बिकम्स इट बिकम्स वोट वन फोर ये वन फोर्थ बनता है कब सर जब आप डिनोमिनेटर में एट को ऐड करते हैं ठीक है न्यूमिनेटर को कुछ नहीं कर रहा डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर आपको वाई है वहां पर आप एट जो है ऐड कर रहा तो ये जो बातें हैं इक्वेशन के फॉर्म में हम इक्वेशन के फॉर्म में हमने चेंज करा अब हमें चाहिए मेनली फ्रिक्शन फ्रिक्शन में एक्स है वाई है एक्स और वाई हम यहां से निकाल सकते हैं ठीक है अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स वर्ड इट बिकम्स थ्री इंटू तो ये सर है सर थ्री इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई वन जा वाई ग्रेट ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं है और ये वाला क्या बनेगा सर दिस इम्प्लाइज ये वाला जब आप क्रॉस करेंगे तो फोर एक्स इज इक्वल टू ये वाई प्लस एट है वाई प्लस एट है क्लियर है जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब सर थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करनी है थ्री को वन से भी मल्टीप्लाई करनी है ठीक है ये क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव आपने सही से पढ़ा होगा थ्री इंटू करेंगे साहब थ्री इंटू करेंगे ठीक है तो ये इक्वेशन क्या बनेगा इट बिकम सर थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई और ये आपके पास है फोर एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एट है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेंज करिएगा एक्स और वाई को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए कांस्टेंट को उधर ले जाइए कोई इश्यू नहीं है तो ये आपके पास जो बनेगी क्या बनेगी सर इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं यहां से है ना इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं ठीक है थोड़ा मैं बोल्ड करता हूं तो यहां से क्या हुआ जिससे सर फोर नेगेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू एट है और यहां से क्या हुआ uh, यहां से यहां से क्या हुआ सर दिस इज थ्री एक्स माइनस थ्री थ्री एक्स इसको इसको काटते हैं ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है सर दिस इज थ्री एक्स और वाई को इधर ले जाइए थ्री को उधर ले जाइए ठीक है ये आपके पास इक्वेशन वन है इक्वेशन सेकेंड है 
अब आप इसको कैसे सॉल्व करें आपकी मर्जी सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करें एलिमिनेशन से करें क्रॉस से करें ग्राफिकली करें हमें क्या चाहिए एक्स और वाई निकालनी है ठीक है हमें क्या चाहिए एक्स और वाई निकालनी है तो एलिमिनेशन मेरे को थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है ठीक है हमेशा आप एलिमिनेशन लगाइए एलिमिनेशन ज्यादा ईजी है क्यों वाई की कोफिशन सेम हो रहा यहां पर नेगेटिव वाई नेगेटिव वाई है ठीक है नेगेटिव वाई नेगेटिव वाई है तो आप क्या करें इसको एड करें यहां पर हो जाएगा प्लस यहां पर प्लस यहां पर प्लस ये दोनों जब आप ऐड करते हैं नेगेटिव वाई नेगेटिव पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई ओ जब आप सब ट्रैक करें सॉरी ऐड ना करना जब आप ऐड करोगे तो मुश्किल हो जाएगा है ना सब ट्रैक करें शाबाश ठीक है तो कलर को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ सब ट्रैक करें यहाँ पे दिस इज वाई दिस इज एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स दिस इज फोर एक्स इज इक्वल इन टू दिस इज एट है और थ्री एक्स माइनस थ्री वाई थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री हाँ सॉरी दिस इज थ्री एक्स थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वाई है दिस इज वाई थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री है ठीक है सब ट्रैक करेंगे यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा 4x में से 3x गया तो x बचा इज इक्वल टू आठ में से 3 गया तो 5 आया स्ट्रेट फॉरवर्ड x इक्वल टू फाइव आया अब इस x इक्वल टू फाइव यहां पे पुट करें यहां पे पुट करें y निकल जाएगा ठीक है तो वहां से आप न्यूमिनेटर क्या आया न्यूमिनेटर मेरे पास आया फाइव डिनोमिनेटर आप खुद निकालिएगा चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें यहां से आप वाई निकालिएगा तो आपके पास रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आएगा कंप्लीट सबको मालूम पड़ा ग्रेट ठीक है इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं ठीक है आपके पास एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज स्टार्ट होती है थ्री पॉइंट वन से ठीक है थ्री पॉइंट वन से आपके पास एक्सरसाइज है लगभग थ्री पॉइंट सिक्स तक ठीक है तो थ्री पॉइंट सिक्स तक आपको जानी है हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में हमें कहां पर कहां तक डिस्कस करनी है एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करनी है ठीक है अगेन सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है सर मेरे पास एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं ठीक है शाबाश हाँ सेम क्वेश्चन ठीक है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड पहला टू पॉइंट वन एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला ठीक है क्या कह रहा है सर फॉर्म अपेयर इफ वी एड वन टू न्यूमिनेटर एंड सब वन फ्रॉम डिनोमिनेटर ए फ्रिक्शन रिड्यूस टू वन आपके पास के राजा एक फ्रिक्शन है हमें वो फ्रिक्शन निकालनी है जब आप फ्रिक्शन फ्रिक्शन को हम एक्स अपॉन वाई मानेंगे ठीक है आपके पास फ्रिक्शन है एक्स ओवर वाई है पहला कंडीशन है If we add one to numerator, जब आप वन न्यूमिनेटर पे एड करेंगे एंड सब वन फ्रॉम डिनोमिनेटर जब आप डिनोमिनेटर से सब करेंगे वन ए फ्रिक्शन रिड्यूस टू वन ठीक है ये पहला कंडीशन दूसरा इट बिकम्स हाफ यही जो फ्रिक्शन है सर ये बनता है हाफ कब सर इफ वी ओनली एड वन टू डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को टच ना करें डिनोमिनेटर में ही आपको वन एड करनी है वट इज द फ्रिक्शन तो वो फ्रिक्शन क्या रहेगा तो क्या हुआ आपके पास है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन एंड एक्स अपॉन वाई प्लस हाँ क्वेश्चन है कोई भी आपके पास फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन में जब आप पहला कंडीशन न्यूमिनेटर पे वन ऐड करते हैं डिनोमिनेटर से वन सब करते हैं जो फ्रिक्शन है वो वन के बराबर आता है तो कंडीशन ये आया वही फ्रिक्शन पे जब आप डिनोमिनेटर में ही वन ऐड करते हैं न्यूमिनेटर को टच ना करता हो वो फ्रिक्शन आता है हाफ व्हाट इज दी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन तो आपको वो फ्रिक्शन निकालना है यानी एक्स और वाई निकालनी है अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक निकल जाएगा यहां से भी आप आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल निकल जाएगा आपके पास इंटायर इक्वेशन को आप किसी भी मैथड से सॉल्व करें आ जाएगा लेकिन हमारे पास कंडीशन है आपको एलिमिनेशन मेथड से ही लगानी है तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ठीक है सर तो मेरे पास एलिमिनेशन मेथड ही लगानी है आपको ठीक है आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा ठीक है
बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक एक्सरसाइज की क्वेश्चन कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को टेकअप करेंगे याद रखना मैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नहीं करूंगा ठीक है डिपेंड आप मुझ पे होली सोली डिपेंड ना रहना ठीक है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करनी है ठीक है अगर एक्सरसाइज में दस क्वेश्चन है तो मैं दो करूंगा आपको आठ करनी है प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है ठीक है कॉन्सेप्ट में कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछेगा ठीक है ग्रेट तो हमने आज तक क्या पढ़ा सर आज तक क्या पढ़ा आपने तीन लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता क्या है ठीक है याद रखना ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो इट रिप्रेजेंट्स टू लाइन ठीक है इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस ठीक है दो लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं एक प्लेन में दो लाइन इंटरसेक्ट करती है पार्लर रहती है या को होती है ठीक है उसके बाद हमने कंडीशन करा था वो कंडीशन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है जब भी आपके पास ऐसे कंडीशन रहती हैं ठीक है तो आपके पास ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो इसके लिए कंडीशन है क्या सर ए स्क्र प्लस बी स्क्र शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो यहाँ पे ए वन बी वन आएगा इसी तरह मेरे पास सर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे ए टू का स्क्र प्लस B2 का शुड नॉट बी इज इक्वल टू जीरो है ठीक है ये आपके पास मेन चीज है आप x का कोफिशन a1 है यहाँ पे a2 है ठीक है a1 वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी